ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദീദീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പുലാവ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് പുലാവ് റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടി വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും മിസ്സാവാണ്ട് കാണാനും പറ്റും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ പുലാവ് റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുലാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ക്യൂബ്സ് ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടേറ്റോ അത്യാവശ്യം വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബീൻസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പം ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ദിവസം മുമ്പേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുലാവ് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുക്കർ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കൊരു അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ബേലീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏലക്കായൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാളയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കിഴങ്ങും ജസ്റ്റ് ആ ഓയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും ബീൻസും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരല്പം മല്ലിയിലും പൊതിനയിലും കൂടി അരിഞ്ഞതോടി ഇട്ട്
ഒരു വിസിലടിച്ച ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവിയെല്ലാം പോയ ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുലാവ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുലാവ് റൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനൊരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരല്പം ഫുഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യെല്ലോ കളറും കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെയാണ് പുലാവ് റൈസ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മളുടെ പുലാവ് റൈസിൻ്റെ വേവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എല്ലാം പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ റൈസൊക്കെ ഒരു പാകത്തെ വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി പുലാവ് റൈസ് ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും കുറവില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പുലാവ് റൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കിഡിലൻ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു